Society lives by faith and develops by science. Somewhere something incredible is waiting to be known. 159 years back on this day, a renowned Bengal chemist, rather Indian chemist, Indian scientist, philanthropist, entrepreneur, one of the uh, first modern uh, Indian chemical researcher and above all, the father of Indian chemistry, Sir Prafullo Chandra Ray was born. His greatest discovery, mercurous nitrite, turned out to be highly fertile and was immediately noticed by uh, Nature magazine in the year 1896. The Royal Society of Chemistry United Kingdom has honored the life, work and achievements of Sir Prafullo Chandra Ray and it is the first chemical landmark plague outside Europe honored to Presidency University in 31st January 2012. Now the main reason for the plague to be present in the Department of Chemistry Presidency University is that Sir Prafullo Chandra Ray has carried out his research work in the Laboratory of Chemistry, Department of Chemistry Presidency College then, now Presidency University, which paved the way towards the discovery of mercurous nitrite. Today, the professors and students of the Department of Chemistry Presidency University has arranged a short program to confer about the life, work and achievements of Sir Prafula Chandra Ray. So without wasting any more of your time, let us proceed with our first speaker for today, Professor Gandhi Kumar Kaur. Aaj 2nd August 2020. Aaj ke dinti amadir bishad bhabay tatpur jyopur no, ehi karone, जाज आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे जन्म दिन एटी तार एक्षु उनुशार्ट तुम जन्म बार शीकी एई आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय तिनी दीर्ग दिन प्रेसिडेंसी कॉलेज जा बर्तमाने प्रेसिडेंसी बिस्विद्धायला नामे परिचीत ताते उन्धा আমি আমাদের সমস্ত সহকর্মীদের পক্ষ থেকে সমস্ত ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে তাকে শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় 2nd আগস্ট 1861 এ অবিভক্ত ভারতবর্ষের যশোর জেলার একটি স্বল্পখ্যাত গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং সেখানেই তিনি 10 বছর পর্যন্ত নিজের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করেন 10 বছর বয়সে তিনি পরিবারের সাথে কলকাতায় আসেন এবং হেয়ার স্কুলের ফোর্থ স্ট্যান্ডার্ডে ভর্তি হন কিন্তু তিনি এখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে পারেননি শারীরিক কারণে তাকে পুনরায় তার গ্রামে ফিরে যেতে হয় সেখানে তিনি 1878 এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাস করেন 1878 এ তিনি পুনরায় কলকাতায় আসেন এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত Metropolitan Institution, जा बर्तमाने विद्धाशगर कॉलेज ने में परिचित हो, ताते एफ कोर्स, अर्थात फर्स्ट आर्ट्स कोर्स से भर्ती होन। ये एफ कोर्स से केमिस्ट्री एक ती आवश्यक सब्जेक्ट चिलो। किंतु ये मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन ने फिजिक्स बा केमिस्ट्री पढ़ानों मोतन परी काटमो तो कुन चिलो ना। फले आचरियों Presidency College e korte asten. Ekhani itar prathom Presidency College e shathe yoga yoga. Aathirisho akashi shale tini FA course complete koren ebang Calcutta University under e BA Chemistry course e vhoti haan. Kintu ekhani tini BA Chemistry course e complete koren ni tini dhu dhu ti philosophy paan ebang sehi philosophy paan maddho me tini ইউকের এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে যোগদান করেন 1882 তে তিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি চলে যান এবং সেখান থেকে 1885 এ তিনি बीएससी কেমিস্ট্রি ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর ওই একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটি থেকে তিনি डीएससी ডিগ্রিও পান পরবর্তীকালে ইন্ডিয়ায় ফিরে আসেন এবং খুব সম্ভবত 1889 তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেন 
এখানে দীর্ঘদিন তিনি অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন নাইনটিন হান্ড্রেড সিক্সটিন পর্যন্ত তিনি এখানে কাজ করেছিলেন এবং তারপর এখান থেকেই তিনি রিটায়ার করেন তিনি এখানে আধুনিক গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন বর্তমান যে আধুনিক গবেষণা তার প্রতিকৃৎ ভারতবর্ষে আধুনিক গবেষণার প্রতিকৃৎ ছিলেন তিনি এবং নাইনটিন সিক্সটিনে রিটায়ার করার পর তিনি পুনরায় ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে এমিরিটাস প্রফেসর হিসেবে যোগদান করেন এবং সেখানে নাইনটিন পর্যন্ত তিনি অধ্যাপনার কাজ করেন তারপর তিনি তার শিক্ষক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ জানেন তিনি ভারতবর্ষে যে আধুনিক গবেষণার সূচনা করেছিলেন সেই ধারায় আজও বয়ে চলেছে তিনি অনুভব করেছিলেন যে ইন্ডাস্ট্রির প্রয়োজন এবং তিনি প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন একটি ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি যা ভারতের সর্বপ্রথম সেটি হচ্ছে বেঙ্গল কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যালস এখানে বর্তমানে ইথাইল অ্যালকোহল উৎপাদন হয় এবং তাছাড়াও যে হাইড্রক্সি ক্লোরোকুইন ট্যাবলেট যা কোভিড চিকিৎসার জন্য কাজে লাগছে সেটিও আজ এই বেঙ্গল কেমিক্যালস উৎপন্ন হচ্ছে তিনি অনেক বই লিখেছিলেন তার মধ্যে দি কেমিস্ট্রি অফ দ্য হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি খুবই বিখ্যাত তিনি অনেক স্বনামধন্য ছাত্রছাত্রী তৈরি করেছিলেন যার মধ্যে মেঘনাথ সাহা সত্যেন্দ্রনাথ বোস জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ এদের নাম স্বনামধন্য আমরা গর্বিত যে তিনি যে কলেজে কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্টের অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন আর তার প্রদানকে অনুসরণ করে আমরা সেই কেমিস্ট্রি ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্সি কলেজ বর্তমানে যা প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত তাকে আমরা অধ্যাপনার কাজ করছি এবং আমাদের শিক্ষার কাজে গবেষণার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করছি তারই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আজ তার একশো উনষাটতম জন্মদিনে আমি আমার প্রণাম জানাচ্ছি প্রণাম অসংখ্য ধন্যবাদ প্রফেসর গান্ধী কুমার করকে আচার্য নিজের জয় কীর্তি নিজে স্থাপন করেছেন উদ্যমশীল জীবনের ক্ষেত্রে পাথর দিয়ে নয় প্রেম দিয়ে ঠিক এমনটাই লিখেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের শিক্ষা ও কর্মজীবন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু অধ্যায় তুলে ধরবেন আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর দেবজ্যোতি প্রামাণিক ধন্যবাদ প্রান্তিক নমস্কার আজ আমরা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন উদযাপন করছি আচার্যর দীর্ঘ ষাট বছরের কর্মজীবনের মূলত দুটি অভিমুখ ছিল একদিকে তিনি যেমন ছিলেন শিক্ষাবিদ অন্যদিকে সমাজসেবক তবে আজকের আলোচনা মূলত শিক্ষাবিদ প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ওপরই সীমাবদ্ধ প্রেসিডেন্সির প্রাক্তন প্রিন্সিপাল এইচ আর জেমস আচার্যর কর্মজীবনকে মূলত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন প্রথম ভাগ শিক্ষক ও তার মৌলিক গবেষণা দ্বিতীয় ভাগে অবশ্যই বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেডের প্রতিষ্ঠা তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ যথাক্রমে হিন্দু রসায়নশাস্ত্রের ইতিহাস ও ভারতবর্ষে গবেষণার বিস্তার তবে এক্ষেত্রে তার জীবনে শিক্ষকদের ভূমিকা অনস্বীকার্য অ্যালবার্ট স্কুলের মুক্ত চিন্তার শিক্ষকেরা মেট্রোপলিটন কলেজে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সান্নিধ্য যেমন তার জীবনে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়েছিল তেমন প্রেসিডেন্সির কেমিস্ট্রি ল্যাবে আলেকজান্ডার পেডলারের সাহচর্য তার জীবনে নতুন দিক খুলে দিয়েছিল তাই এই বিজ্ঞানের চর্চার আরও গভীরে যাওয়ার জন্যই গিলক্রিস্ট ফেলোশিপ নিয়ে এডিনবার্গে যান ও আলেকজান্ডার ক্রাম ব্রাউনের অধীনে গবেষণা করেন ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির বিভিন্ন ধারায় চর্চা সম্পন্ন করে দেশে ফিরে বিজ্ঞান চর্চার প্রসারে নিজেকে নিয়োগ করার কথা ভাবেন কিন্তু তখন ভারতীয় শিক্ষা বিভাগের নিয়োগ হতো ইম্পিরিয়াল সার্ভিসের মাধ্যমে যাতে ভারতবাসীর প্রবেশ নিষেধ তাই অস্থায়ী সহকারী অধ্যাপক হিসেবেই কম বেতনে প্রেসিডেন্সিতে জয়েন করেন ও শিক্ষক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে থাকেন এই সময় পেডলার ও ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট চন্দ্রভূষণ লাহিরিও তাকে প্রভূত সহায়তা করেন ছাত্রদের সঙ্গে থাকতে থাকতেই অনুভব করেন বাংলা ও ইউরোপের ছাত্রদের বিজ্ঞান মনস্কতার বিশাল ফারাক কারণ হিসেবে তিনি বাংলার স্কুলে বিজ্ঞান চর্চার অভাব ল্যাবরেটরির অভাব ও বাংলায় বিজ্ঞান চর্চা করা ছাত্রদের অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকেই তুলে ধরেন তিনি বোঝেন অ্যাপ্লায়েড সায়েন্সের প্রয়োজনীয়তা তাই আঠেরোশো চুরানব্বইতে প্রেসিতে যে নতুন ল্যাব তৈরি হয় তাতে ইনঅর্গ্যানিক কেমিস্ট্রির প্রথাগত চর্চার সাথে সাথে অ্যাপ্লায়েড 
কেমিস্ট্রির চর্চা শুরু হয় যার প্রথম কাজ ছিল ঘি ও তেলের বিশুদ্ধতা নির্ণয় তিনি দেখেন যে দেশীয় বাজারে বিক্রি হওয়া অধিকাংশ কেমিক্যালসই দেশেই তৈরি সম্ভব তিনি দেশীয় শিল্পের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং এক নতুন সম্ভাবনা দেখতে পান মার্কেট সার্ভে করে বাজারে বিক্রি করার মতো কেমিক্যালস ও ওষুধের লিস্ট তৈরি করেন ও তা নিজেই ল্যাবে তৈরি শুরু করেন এই সময় বন্ধু ডক্টর অমূল্যচরণ বসুর আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য স্বদেশী ডাক্তারদের সাহায্য কথা অনস্বীকার্য তাদেরই সাহায্যে বেঙ্গল কেমিক্যালসের তৈরি ইউরোপীয় ওষুধ ও ভেষজ ওষুধ বাংলার বাজারে ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠা পায় প্রায় একই সময় ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র চর্চা করতে গিয়ে তিনি প্রাচীন ভারতের কেমিস্ট্রি চর্চার কোনো লিখিত দলিলের অভাব অনুভব করেন যারই ফলশ্রুতি উনিশশো সালে হিন্দু রসায়ন শাস্ত্রের প্রথম খণ্ড এই সময় লিটারেচার সার্ভে করতে গিয়ে দেখেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিগত এক দশকে কেমিস্ট্রির নতুন নতুন অধ্যায়ের উন্মোচন তিনি অনুভব করেন নতুন বাঙালি বিজ্ঞানীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য বিশ্বে কেমিস্ট্রির রিসার্চের যে পরিবর্তন তাকে সচক্ষে দেখা দরকার তাই স্টাডি লিভ নিয়ে দ্বিতীয়বার ইউরোপ যান একাধিক নোবেল লরিয়েটের ল্যাব ভিজিট করেন তাদের সঙ্গে বিজ্ঞান চর্চা করেন ও নিজেকে সম্পৃক্ত করে ফিরে আসেন দেশে ফিরে ছাত্র দরদি আচার্য বোঝেন যে উৎসাহী তরুণদের ইনসেন্টিভ দেওয়া প্রয়োজন তাই তরুণ গবেষকদের তিন বছর একশো টাকা মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করেন এবং ছাত্রদের রিসার্চ পেপারে অথারশিপ দিয়ে তাদের অবদানের স্বীকৃতি দেন এই সময় বাংলার সব কলেজে বিজ্ঞান চর্চার প্রসার ঘটানোর কাজে ব্রতী হন যারই ফলশ্রুতিতে এই সময়কালে প্রেসিডেন্সি থেকে একাধিক বিজ্ঞানের কৃতি ছাত্র তৈরি হয় যারা দেশে ও বিদেশে বিজ্ঞান চর্চায় সক্রিয়তার ছাপ রেখেছিলেন এই সব কাজের মধ্যেই আরও সাত বছর কেটে যায় প্রেসিডেন্সি থেকে অবসরের সময় আগত হয় তখনই তৃতীয়বার বিলেত যাত্রা এই যাত্রার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাঙালি ও ভারতীয় প্রতিভার সঠিক মূল্যায়নের দাবি জানানো যা তিনি করেন রয়্যাল সোসাইটির দুশো পঞ্চাশতম বার্ষিক উৎসবের মঞ্চ থেকে এই সময় তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের থেকে বিজ্ঞান কলেজে কেমিস্ট্রির অধ্যাপক হিসেবে যোগদানের আহ্বান পান উনিশশো ষোলোতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার কর্মজীবনের আর এক বর্ণময় অধ্যায় শুরু হয় তবে সে প্রসঙ্গ আজ থাক আজ শেষ করব শিক্ষক হিসেবে তার সাফল্যের ক্ষতিয়ান দিয়েই প্রেসিডেন্সি থেকে বিদায়ী ভাষণে তিনি আবেগতারিত হয়ে জানিয়েছিলেন তার তৈরি কৃতি ছাত্ররাই তার অন্য জীবনের অন্যতম সাফল্য এই মহর্ষি জ্ঞানার্জনকেই আজীবন সবার উঁচুতে স্থান দিয়েছেন তাই উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের ইন ইগনোরেন্স ইজ দ্য কার্স অফ গড নলেজ ইজ দ্য উইং হোয়ার উইথ উই ফ্লাই টু হেভেন তার সারা জীবনের অনুপ্রেরণা ছিল ধন্যবাদ নমস্কার অনেক অনেক ধন্যবাদ ডক্টর দেবজ্যোতি প্রামাণিককে আঠেরোশো ছিয়ানব্বই সালে তিনি আবিষ্কার করে ফেলেন মার্কিউরাস নাইট্রাইট যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে তারপর তিনি বলেছিলেন দি ডিসকভারি হ্যাজ ওপেন্ড আ নিউ চ্যাপ্টার ইন মাই লাইফ চলুন শুনে নেওয়া যাক মার্কিউরাস নাইট্রাইট নিয়ে কিছু অজানা মজাদার তথ্য আমাদের পরবর্তী বক্তা থেকে আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর অঞ্জন ব্যানার্জি নমস্কার সুধি দর্শকবৃন্দ ও আমার প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা আজ আমি একটা কেমিক্যাল কম্পাউন্ডের গল্প বলবো কম্পাউন্ডটার নাম মার্কিউরাস নাইট্রাইট এই কম্পাউন্ডার পেছনে একটা ইতিহাস আছে আজ আমরা যারা কেমিস্ট্রি নিয়ে পড়াশোনা করছি তাদের এই ইতিহাসটা জানা খুব দরকার ইতিহাসটা ছিল এমন এইটিন এইটটি সেভেন এডিনবরা ইউনিভার্সিটি থেকে ডিএসসি পেলেন একজন ভারতীয় বিজ্ঞানী তারপর তিনি দেশে ফিরে এলেন এসে তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে রসায়ন বিভাগে অধ্যাপক রূপে তার কর্মজীবন শুরু করলেন কর্মজীবনের শুরু থেকেই উনি নিখুঁতভাবে প্রাচীন ভারতের আয়ুর্বেদ ও রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন এবং উনি লক্ষ্য করলেন মার্কারি এই মৌলটির একটা বিশেষ অবদান রয়েছে এই আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সেখান থেকেই তিনি মার্কারি নিয়ে কাজ করবেন বলে ঠিক করেন কাজ শুরু করলেন কাজ কিছুটা এগোলো তারপর এইটিন নাইনটি জার্নাল অফ এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলে একটি পেপার পাবলিশ করল দ্যাট ওয়াজ এ হট পেপার আজকের পরিভাষায় নেচার ম্যাগাজিন সেই বছরের টোয়েন্টি এইট মে এই পেপারটিকে নোটিস করে কি ছিল এই পেপারে এই পেপারটি ছিল মার্কিউরাস নাইট্রাইটের জন্ম বৃত্তান্ত একটা সেরেন্ডিপিটির দ্বারা এই মার্কিউরাস নাইট্রাইটটি প্রথম সিনথেসিস হয় সেই ভদ্রলোক ক্যালোমেল এইচ জি টু সিএল টু তৈরি করবেন বলে তার সিনথেটিক রুট 
তৈরি করছিলেন সেখানে উনি এক্সেস মার্কারির সাথে ডাইলুট নাইট্রিক অ্যাসিডের একটি রিয়াকশান করলেন এই রিয়াকশানের ফলে একটি হলুদ ক্রিস্টাল লক্ষ্য করলেন একে এই হলুদ ক্রিস্টালটিকে সেই ভদ্রলোকটি মার্কিউরাস নাইট্রাইট বলে আইডেন্টিফাই করে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে মনে হতে পারে হোয়াটস নিউ হিয়ার আজ তো যে কোনো সলিড ক্রিস্টালকে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল এক্সাইডের মাধ্যমেই আমরা তার স্ট্রাকচার বলে দিতে পারি কিন্তু তার সময় সেটা অ্যাভেলেবেল ছিল না তার উপরে মার্কারি ওয়ান স্টেট ডিস্ট্রোপারেট করে আর নাইট্রাইট আয়নও স্টেবেল নয় সুতরাং সেই দিনে দাঁড়িয়ে একটা কম্পাউন্ডকে মার্কিউরাস নাইট্রাইট বলা কিন্তু খুব সহজ কাজ ছিল না যাই হোক তারপর অনেক দিন কেটেছে এই ভদ্রলোকটিও নানান রিসার্চে নিজেকে জড়িয়ে নিয়েছেন দেশীয় শিল্পে শিল্প স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছেন ছাত্র গঠন করেছেন জাতি গঠন করেছেন সমাজসেবামূলক কাজ করেছেন এর কাজের কোনো শেষ নেই সে গল্প নয় আরেক দিন করা যাবে এবার আসি তার কাজের ফলো আপ কী হলো ফলো আপ যদি বলতেই হয় প্রথমেই বলা দরকার সেটা হচ্ছে নাইনটিন সিক্সটি সিক্সে ইলিনয়সের নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটির দুজন ভদ্রলোক আর এ পট এন এ এল অ্যালেড এনারা এই কম্পাউন্ডটাকে ডিসিনথেসাইজ করে এবং সাথে তার ডিকম্পোজিশন বিহেভিয়ারটাও অবজার্ভ করে কিন্তু কোনো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার ডিটারমাইন করে নি প্রথম ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার রিপোর্ট হয় নাইনটিন এইটি ফাইভে সাউথ আফ্রিকা ইউনিভার্সিটি থেকে এবং ঠিক তার পরের বছর জাপানের কোয়ো ইউনিভার্সিটি থেকে আরেকটি ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার রিপোর্ট হয় দুর্ভাগ্যবশত এই দু ক্ষেত্রেই অ্যাকুইরেসির একটা ডিফারেন্স থেকে যায় তারও অনেক পরে দু হাজার এগারো সালে কলকাতায় অবস্থিত ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্সের তিনজন বিজ্ঞানী অধ্যাপক অনিমেশ চক্রবর্তী অধ্যাপক শিবব্রত গোস্বামী এবং ডক্টর সুভাষ সামন্ত তারা এই মার্কিউরাস নাইট্রাইটের রিসিনথেসাইজ করে এবং ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সলভ করেন উইথ হাই লেভেল অফ অ্যাকুরেসি ঠিক এখানে এসেই যেন মনে হয় আঠেরোশো ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার এগারোর একটা বৃত্ত সম্পূর্ণ হল এই কাজটির মাধ্যমে এই তিনজন বাঙালি বিজ্ঞানী তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন তাদের আচার্যদেরকে নিশ্চয়ই দর্শক বন্ধুদের আর আচার্যদেবের নাম বলে দেওয়ার প্রয়োজন হবে না তিনি হচ্ছেন মার্কিউরাস নাইট্রাইটের সৃষ্টিকর্তা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দোসরা আগস্ট তার জন্মদিন শ্রদ্ধ বিনত চিত্তে তাকে প্রণাম জানাই ধন্যবাদ ডক্টর অঞ্জন ব্যানার্জিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ছিলেন রসায়নবিদ লোকহিতৈষী শিল্পপতি আজকের দিনে অনেক রসায়নবিদ রয়েছে কিন্তু কজন রসায়নবিদ তার শিক্ষা বা জ্ঞান সমাজের উন্নয়নের জন্য কাজে লাগাতে পারে কজন পারে শিল্প গড়ে তুলতে কজন পারে গরিবদের হাতে কাজ তুলে তাদের পাশে দাঁড়াতে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তার জীবনের সবটা সমাজের উন্নয়নের জন্য দিয়ে গেছেন এ সবই তার অত্যাশ্চর্য চিন্তা ভাবনার পরিচয় দেয় কি বলছেন আমাদের পরবর্তী বক্তা চলুন শুনে নেওয়া যাক আমাদের পরবর্তী বক্তা ডক্টর অর্ণব হালদার এবছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক রেজাল্ট বেরোনোর পরে একটা দৈনিক সংবাদপত্র একটা লেখা বেরিয়েছিল লিখেছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক প্রচেত গুপ্ত এই ছাত্রছাত্রীদের অ্যাম্বিশান প্রসঙ্গে এবং ব্যক্তিগত আলাপচারিতাতেও তিনি বলেছিলেন আচ্ছা কেউ তো বলে না ব্যবসায়ী হব শিল্পোদ্যোগী হব তো এই ব্যবসায়ী বা শিল্পোদ্যোগীর প্রয়োজন আছে একটা দেশ গঠনের জন্য একটা জাতি গঠনের জন্য একটা শিল্পোন্নত দেশ গড়ে তোলার জন্য এই যে ভাবনা এই ভাবনাটা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভেবেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ব্রিটিশ বেতনভোগ কর্মচারী না হয়ে ব্যবসায়ী কিংবা শিল্পোদ্যোগী হয়ে আত্মনির্ভর হওয়ার বার্তা তিনি দিতে চেয়েছিলেন আজকাল খুব শোনা যায় মেকিং ইন্ডিয়ার কথা তো এই ভাবনা তো প্রফুল্লচন্দ্র ছিল শিল্পের দিক থেকে আত্মনির্ভর হওয়া শিল্পের দিকে আত্মনির্ভর হতে গেলে বিজ্ঞানের জ্ঞানকে যথার্থভাবে অর্জন করতে হবে এবং এই বিজ্ঞানের জ্ঞানকে প্রায়োগিক দিকে নিয়ে যেতে হবে এই চিন্তা এই ভাবনা এই স্বপ্ন একটা স্বাধীন শিল্পোন্নত ভারতের স্বপ্ন তার মধ্যে ছিল এবং এই প্রসঙ্গে একটা কবিতার লাইন মনে পড়ে যায় গিয়াছে দেশ দুঃখ নাই আবার তোরা মানুষ হ এই বার্তাটা মানুষ হওয়া বলতে একটা জাতি গঠনের কথা এই জাতি গঠনের স্বপ্ন 
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় দেখেছিলেন হয়তো এই স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল তার ছাত্রাবস্থায় যখন তিনি হোপ পুরস্কারের টাকায় ব্রিটেনে তিনটে শিল্প নগরী দেখতে গিয়েছিলেন সেফিল্ড ম্যানচেস্টার এবং গ্লাসকো এবং সেখানে তিনি দেখেছিলেন যে উন্নত দেশের ভারী শিল্প কি মানের হতে পারে এবং এই শিল্প দেখতে গিয়ে তার মনে হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে তিনি বলেওছিলেন যে একটা দেশে সমৃদ্ধির অন্যতম সূচক হচ্ছে সেই দেশে সালফিরিক অ্যাসিড এবং স্টেনলেস স্টিলের উৎপাদন কতটা হয় কি পরিমাণে হয় এবং কি মানের হয় এটা খুব দরকারি তো এই ভাবনা এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিনি ঘটিয়েছিলেন আঠেরোশো বিরানব্বই সালের একানব্বই নম্বর আপার সার্কুলার রোডের একটা ছোট্ট ঘরে এবং সেই ছোট্ট ঘরে যে স্বপ্নের সূচনা হয়েছিল সেই স্বপ্ন পরবর্তীকালে একটা সঠিক পথে চলেছিল এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস থেকে উনিশশো এক সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড তৈরি হয় এরপর আরও বিভিন্ন ছোট ছোট শিল্প তিনি গড়ে তোলেন বাঙালি যুবকদের বাঙালি যুবক যুবতীদের শিল্পোদ্যোগী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে তাদের কর্মোদ্যোগী গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন তিনি যথার্থভাবে ঘটাতে পেরেছিলেন স্বনির্ভর এবং কর্মোদ্যোগী যুব সমাজ গড়ে তোলাই তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছিলেন আচার্যদেব জ্ঞানের ক্ষেত্র থেকে কর্মের ক্ষেত্রে নেমে এসেছেন ভারতবর্ষের বিজ্ঞান চর্চা এই কথাটা শুনলে এক সময় পশ্চিমী দেশের বিজ্ঞানীরা পশ্চিমী দেশের মানুষজন একটু ব্যাঙ্গের হাসি হাসত অথচ এমনটা হওয়ার তো কথা ছিল না প্রাচীন ভারতের যে বিজ্ঞান চর্চা বিশেষত পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে চর্চা তার একটা গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস আছে এই গৌরবজ্জ্বল ইতিহাস সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে তুলে ধরা প্রয়োজন এই উপলব্ধি হয়েছিল আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের এবং তাকে এই ব্যাপারে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী এবং ইতিহাসবিদ বার্থেল মূলত তারই অনুরোধে তিনি প্রচণ্ড পরিশ্রম করে লিখে ফেললেন দুই খণ্ডে হিস্ট্রি অফ হিন্দু কেমিস্ট্রি এটাকে একটা মনুমেন্টাল ওয়ার্ক বলা যেতে পারে কারণ এই বই লিখতে গিয়ে তাকে সংস্কৃত শিখতে হয়েছিল সংস্কৃত শাস্ত্রে চর্চা করতে হয়েছিল এবং প্রাচীন আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়তে হয়েছিল এবং এই যে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে ইতিহাস পরীক্ষামূলক বিজ্ঞানের যে গৌরবজ্জ্বল দিক এটা তো ভারতবর্ষের একটা গৌরবের দিক কারণ ভারতবর্ষে পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান যথেষ্ট উন্নত ছিল একটা সময় কিন্তু পরবর্তীকালে এই ভাব এই বিজ্ঞান চর্চার একটা অধপতন ঘটে মূলত এই বর্ণভেদ প্রথার কারণে এই সত্যটাকেও তিনি তার বইতে তুলে ধরেছিলেন তো যাই হোক এই বই লিখতে গিয়ে তিনি সহায়তা করে পেয়েছিলেন শ্রী হরিশ্চন্দ্র তর্করত্নের সংস্কৃত শেখার কাজে ছাত্রাবস্থায় তিনি আর একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন সিপাই বিদ্রোহের আগে এবং পরে ভারতবর্ষ এই প্রবন্ধে খুব সুন্দরভাবে যুক্তি দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা ভারতবর্ষকে কিভাবে শোষণ করছে এবং লুণ্ঠন করছে এবং তার মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষের দারিদ্রের কারণ আসলে এই ব্রিটিশরা এই সত্যকে নির্মম সত্যকে তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং তার বিনিময়ে ভারতবর্ষের মানুষের গুণগত মানোন্নয়নে কোনো চেষ্টা তারা করেনি শিক্ষার মানোন্নয়নে সে অর্থে কোনো চেষ্টাই তারা করেনি এই সত্যি কথা বলার জন্য বুকের পাটা থাকা দরকার সেই বুকের পাটা তার ছিল সেই স্বদেশ চেতনা তার ছিল দেশের প্রতি সেই ভালোবাসা তার ছিল এবং এই ভালোবাসা এই স্বদেশ চেতনার কারণেই যখন হিজলি জেলে গুলি চালানো হয়েছিল তার প্রতিবাদে মনুমেন্টের তলায় যে প্রতিবাদ সভা সেই প্রতিবাদ সভায় সামিল হয়েছিলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের পরীক্ষাগারে যখন উল্লাসকর দত্তটা লুকিয়ে বোমা তৈরির কাজ করত সেই সত্যটাকে জানা সত্ত্বেও কখনোই কর্তৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট তিনি করেননি কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন এই যুবশক্তির মধ্য দিয়ে স্বাধীন ভারতবর্ষ তৈরি হবে আমরা তার জন্মদিনে দোসরা আগস্ট তাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তিনি আমাদের সবার আচার্যদের আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অসংখ্য ধন্যবাদ ডক্টর অর্ণব হালদারকে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বলেছিলেন আমি রসায়নবিদ হয়েছি কিন্তু ইতিহাস জীবন চর্চা ও সাহিত্য নিয়ে চর্চা করতেই আমার বেশি ভালো লাগে হ্যাঁ মনে হতে পারে এই বিষয়ে আমি আত্মবিরোধী কিন্তু এটাই সত্যি আমাদের পরবর্তী বক্তা অঙ্কিতা পল রসায়ন বিভাগের ছাত্রী প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় ঋষি প্রতিম আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন উপনিষদে কথিত আছে যিনি এক তিনি বললেন আমি বহু হব সৃষ্টির মূলে এই আত্মবিসর্জনের ইচ্ছা প্রফুল্লচন্দ্রের সৃষ্টিও সেই ইচ্ছারই নিয়মে তিনি 
তার ছেলেবেলায় তার বাবা হরিশচন্দ্র রায়ের গড়ে তোলা স্কুলে পড়াশোনা শুরু করেন পরবর্তীতে কলকাতার হেয়ার স্কুল ও অ্যালবার্ট স্কুলে পড়াশোনা করেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন অর্থাৎ বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজে পড়াকালীন তিনি তৎকালীন প্রেসিডেন্সি কলেজে একজন এক্সটার্নাল স্টুডেন্ট হিসেবে ফিজিক্স ও কেমিস্ট্রি পড়তে আসতেন সেখানে রসায়ন অধ্যাপক স্যার আলেকজান্ডার পেডলার তাকে ভীষণভাবে ইন্সপায়ার করেন ইতিমধ্যে গেলখ্রিস্ট স্কলারশিপ পেয়ে তিনি এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটিতে যান উচ্চ শিক্ষার জন্য সেখানে একবার ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ একটি এসএ কম্পিটিশন অর্গানাইজ করে যার বিষয়বস্তু ছিল ইন্ডিয়া বিফোর অ্যান্ড আফটার দ্য মিউটিনে তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের পীঠস্থানে বসে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট জবাব দেন হ্যাঁ এমনই সৎসাহস ছিল তার ঠিক এতটাই ভালোবাসা ছিল তার স্বদেশ ভূমি ভারতবর্ষের প্রতি তিনি যেমন একাধারে ছিলেন বিজ্ঞানী তেমনি অন্যদিকে একজন সমাজ সংস্কারক এবং প্রবন্ধকার রসায়নে দুটো অস্থায়ী জিনিস একত্রিত হয়ে যে একটি স্থায়ী যৌগ গঠন করতে পারে সেই বিশ্বাস তিনি প্রতিষ্ঠা করেছেন কেমিস্ট্রি ওয়ার্ল্ডে একের পর এক নজিরবিহীন সাক্ষ্য যেমন রেখে গেছেন আবার তেমন নিজের দেশ ভারতবর্ষকে ভালোবেসে তিনি কলকাতায় গান্ধীজির প্রথম জনসভার আয়োজন করেছিলেন তার মনে হয়েছিল সায়েন্স ক্যান ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট এক নিপাট সাদা সিধে জীবনযাপন ছিল তার একবার এক সাহেব ভদ্রলোক আসেন তার কাছে আচার্য তখন গামছা পরে বাড়ির কোনো কাজ করছেন তিনি ওই পরিধানেই সাহেবের সাথে প্রয়োজনীয় কথা সেরে তাকে বিদায় জানান এ মানুষ অন্তরে সহজ এ মানুষ বাইরে সহজ এ এক বিজ্ঞান সাধকের সাধারণ হয়ে অনন্য সাধারণ দিক দর্শন আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্ব ভরা প্রাণ তাহার ইমাজ খানে আমি পেয়েছি মোর স্থান হ্যাঁ আমার স্থান প্রেসিডেন্সি আমার কাছে বিস্ময় আর যদি তার হাত ধরেই ফিরে যাই অনেক অনেক বছর আগে দেখতে পাব আচার্য মশাই ছাত্রদের গভীর অনুশীলন করাচ্ছেন এই আধুনিক ল্যাব মুক্ত শিক্ষা আত্মত্যাগ বিজ্ঞান অনুরাগ রসায়ন চর্চা সবই হচ্ছে তার হাত ধরে আজও ইউনিভার্সিটির দেওয়ালে নামাঙ্কিত সেই উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রফুল্ল স্যার আপনার আলোয় প্রেসিডেন্সি আজও শ্রেষ্ঠত্বের হাত ছানি দেয় রসায়ন বিভাগ আজও নিরন্তর আচার্যের অনুপ্রেরণায় বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে চলেছে তাই আজ প্রফুল্ল স্মরণে ভাষ্যপাঠের মাধ্যমে রইল সুগভীর শ্রদ্ধা আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রে সোশ্যাল ওয়ার্কার when ever society was under the claw of natural disaster he never failed to stand beside the affected people our next speaker professor bijan dash department of chemistry presidency university in commemoration of the 159th birth anniversary of acharya prafullo chandra rai the great indian chemist today we pay our tribute to him he was not merely an eminent chemist he was a great educationist historian industrialist philanthropist and above all a true patriot regarded as one of the most influential individuals in india sir prafullo chandra led a very simple but extraordinary life filled with a passion for learning and research towards the end of his life he lived in the science college campus in a small room it did not contain luxurious items most of his income went towards charity it was prafullo chandra's wisdom coupled with simplicity that made mahatma gandhi to comment it is difficult to believe that the man in simple dress wearing in a simple manner could possibly be the greatest scientist and professor we are all aware of his discovery of a new stable chemical compound mercurous nitrite however his contributions which covered a wide range of food adulteration is remarkable in particular he believed that 
research in science must serve the mankind and he had a different perception of the country's progress through industrialization. Keeping this vision, he established the very first chemical company in India, Bengal Chemical and Pharmaceutical Works Limited, with a motive to encourage the youth of Bengal to get freedom from the foreign rules. Since Prafulla Chandra's contributions as an educationist and as a researcher have been well discussed, let me enlighten here another dimension of his character. He used to play a great rescuing role towards peoples in distress during the famine of Kulna in 1921 and the devastating flood in North Bengal next year. The way he extended help to the affected people reflects his devotion and attitude towards social service. During flood, when the government was aloof, he walked down the street begging for money and various other relief materials from the people for distribution among the flood affected people. He received huge response from the people in this regard. Actually, the common people did know that their donation given to government officials would not possibly reach the affected people, but the same given to Prafulla Chandra and his people would reach the actual destination without any misappropriation. At that time, Prafulla Chandra converted his laboratory into a storehouse of relief materials collected from the people and he himself made proper arrangement for distribution of these materials under his own supervision with the assistance from his students. There are many such examples. He will ever be remembered for his passion for the students, for his sincere feeling for the fellow citizens and for his great role in the development of science education and research in India. Professor once Dr. Einstein said, Sir Acharya Prafulla Chandra Ray, who laid the foundation for the advancement of chemistry in, as, in India as educationist, social reformer or promoter of industry, he was a pioneer who left his impact in every sphere he entered. Moving to our next speaker for today, Dr. Piplab Bishash, Department of Chemistry, Presidency University. Acharya Prafulla Chandra Ray a man with simple lifestyle but with extraordinary leadership quality in versatile field. He was an eminent scientist, a great teacher, educationist, historian, writer, industrialist and a great social worker. Apart from his scientific work, what attracted me more that is his social work. At the end of 19th century, he realized to improve the socio-economical condition of Bengal it is necessary to start industry. During his stay in Edinburgh, he noticed how applied science can bring revolution to the socio-economical condition of common people. After establishing himself as a great teacher and researcher in Presidency College, he thought to do something for the improvement of socio-economical condition of common people. From that idea, he started Bengal Chemicals and Pharmaceutical Company in 1901. He started that company only with 800 rupees and during his lifetime the turnover of that company reached to more than 50 lakhs rupees. Bengal chemicals used to produce daily used household materials like naphthalin, phenyl, alta, shidur, rectified spirit along with different ayurvedic and allopathic medicine at very lower cost. Bengal chemicals managed to recruit more than 1800 workers and which was remarkable in British period. During North Bengal flood in 1923, a huge number of people were affected. To help them, Acharya Prabhu Chandra Ray started to collect money and he collected more than 2.5 million rupees and which was donated to the affected area in a very organized manner. In addition to his social activity, he was having a very nationalist mind. During his stay in Edinburgh, he openly criticized British government in an essay. He was having very good connection with the top leadership of freedom fighters and Congress party. During Bongo Bongo Andulon, 
he initiated to invite mahatma gandhi in calcutta for the first time in 1906 to protest against against bongo bongo he published a series of songs named uddipana in 1919 on request of deshbandhu chitranjan das he told in town hall that science can wait but swaraj can't if needed student will leave their test tube in laboratory and they would come to street for their swaraj a part of his earning he used to send to the freedom fighters he managed to publish more than 160 journals among them around 60 journals were on night right that is why he was also known as master of night right royal society of chemistry honored his life and work with the first ever chemical landmark plaque outside europe in 2012 that plaque along with his used materials are kept in department of chemistry presidency university with pride dhonnobad dr biplob bishwas ke 1888 sale jokhon tini tar karmojibon shuru korechilen presidency college e asthay shikshok hisebe tokhon tini bujhte perechilen europe ebong bangla chhatro chhatrider bigyan chinta bhavna ek bistar farak hoyeche তিনি অনুভব করেছিলেন যে বাংলা ছাত্র ছাত্রীরা তখনই বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে যখন তারা একে অপরের চিন্তা ভাবনা আদান প্রদান করবে তাই ছোটবেলা থেকেই দরকার বিজ্ঞান মস্তিষ্ক গড়ে তোলা তাই তিনি মনে করেছিলেন যে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের বই লেখা দরকার এবং তিনি বলেওছিলেন থিঙ্কিং সো আই রোড প্রাইমারি বুকস অন ফ্লোরা অ্যান্ড ফনা to attract the minds of the children amader poroborti bokta shoumallo kramik 8 second august atojo prophulo chandrer 159 tomo janmodin presidency college e roshan bibhager shonge prophulo chandrer somporko dekho dine sei ishwar chandra bidyasagar mohoshoy metropolitan institution e porar shomoy physics ebong chemistry porte ta presidency college e asha shekhane roshan bibhager alexander pillar mohoshoyer class e je bibhinno experiment kore dekhano technique tadeke roshan সাবজেক্টের প্রতি তার ভালোবাসা গড়ে ওঠা এবং পরবর্তীকালে আঠারোশো উনব্বই সাল নাগাদ তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষকতার পদ গ্রহণ করলেন তখন তিনি শুরুতেই উপলব্ধি করেছিলেন যে ছাত্রদের এই সাবজেক্টের প্রতি ভালোবাসা জাগানোর জন্য ক্লাসে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট করে দেখানোর প্রয়োজন এবং সেই জন্যই তিনি আলেকজান্ডার পেল্লা মহাশয় এবং তার সহকারী চন্দ্রভূষণ ভাদুরী মহাশয়ের কাছ থেকে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট টেকনিক দেখে শিখে নিলেন এবং কয়েক মাসের মধ্যে তিনি নিজের দক্ষ হয়ে উঠলেন সেই এক্সপেরিমেন্টগুলোতে প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এমন একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি কেবলমাত্র নিজেকে ওই বিজ্ঞানের গবেষণাগারের চারটে দেওয়ালের মধ্যে বন্দি করে রাখেননি তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষের আর্থের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন তিনি সর্বদাই উপলব্ধি তিনি যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষক ছিলেন তিনি তখন সর্বদাই উপলব্ধি করতেন যে বাংলাকে প্রকৃতি যে অজস্র দান দিয়েছে সেগুলোকে কিভাবে শিল্পের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং তখন সময় বাঙালি যুবকদের নিরন্ন বাঙালি যুবকদের মুখে কিভাবে অন্ন তুলে দেওয়া যায় তিনি সর্বদাই সেই প্রচেষ্টাই করেছেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই তিনি শিল্প গড়ে তুলতে চেয়েছেন কারণ ইউরোপে তখন বিজ্ঞান এবং শিল্প দুটো পাশাপাশি চলছে বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান অনেক সময় শিল্পের অগ্রগতির পথে সহায়তাও করেছে কিন্তু বাংলায় সেরকম কোনো বাঙালি যুবকদের কর্মবিমুখ এবং আলস্য মনোভাব কাটানোর জন্য তিনি আই আদর্শ হিসেবে তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন একটি শিল্প সেই জন্য সেই উদ্দেশ্য থেকে তিনি প্রথমে শুরু করেছিলেন বাজার থেকে লেবু কিনে এনে সেই লেবু রস থেকে সাইট্রিক অ্যাসিড প্রস্তুতি এরপর সাইট্রিক অ্যাসিড সালফিউরিক অ্যাসিড থেকে শুরু করে তিনি বিভিন্ন মনীষীদের সহায়তায় যেমন ডাক্তার নীলরতন সরকার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সুরেশ প্রসাদ সর্বাধিকারী প্রমুখ মনীষীদের সহায়তায় তিনি গড়ে তুললেন বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কার্স যেটি পরবর্তীকালে ব্রিটিশ ফার্মাকোপিয়ার বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর সাথে যথাযথভাবে টক্কর দিয়েছিল এবং এছাড়া তিনি এই কোম্পানিগুলোতে সাহায্যে সাধারণ জনমানুষের কাছেও পৌঁছে গিয়েছিলেন এখানে তিনি তৈরি করলেন যে বাসক পাতার রস জোয়ানের সার কালমে কুচি সার এগুলো বিভিন্ন রকম ভেষজ প্রণালীও তিনি তৈরি করতেন তো যাই হোক প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ছাত্রাবস্থা ইউনিভার্সিটি অব এডিনবার্গের একটি ঘটনা বলা যেতে পারে 
তিনি যখন ডিএসি ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন ঠিক তার কয়েক মাস আগে তার বন্ধু ওয়াকার ডক্টর পেয়ে গিয়েছিলেন তো তিনি তখন ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করতে জার্মানিতে চলে যান ওয়াকা ওয়াকার জার্মানিতে চলে যান সেখানে অসওয়ালের কাছে কাজ করে তো এই সময় প্রফুল্লচন্দ্র মনে জাগলো যে তিনি যদি ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি চর্চা করতে চান তো বলে রাখা ভালো যে প্রফুল্লচন্দ্র যখন ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গে ছিলেন তখন তিনি হোপ প্রাইজ স্কলারশিপ পেয়েছিলেন হোপ স্কলার হিসেবে বিভিন্ন শিক্ষকদের ল্যাবে সহায়তাও করতেন এছাড়া এছাড়া তিনি ইউনিভার্সিটি অফ এডিনবার্গে কেমিক্যাল সোসাইটি ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন তিনি বিভিন্ন শিল্প কলকারখানা পরিদর্শনে যেতেন এবং যা যে অভিজ্ঞতাতে তিনি পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এবং কেমিক্যাল গড়ে তোলার কাজে যথেষ্ট কাজে লাগিয়েছেন তো যাই হোক তো তিনি এক সময় ইউনিভার্সিটি অফ গ্লাসকোর বিজ্ঞানী ডিটমার তাদের ল্যাব পরিদর্শনে এলেন তো তখন প্রফুল্লচন্দ্র তাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি কি এবার ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি নিয়ে চর্চা করবেন তো প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন ডিরমা আগে কেমিক্যাল কেমিস্ট হও যাই হোক তো এরপর প্রফুল্লচন্দ্র যখন প্রেসিডেন্সি কলেজে ফিরে এলেন তখন তিনি তখন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ল্যাবটাকে নতুনভাবে রসায়ন ল্যাবটাকে নতুনভাবে সাজানোর জন্য উদ্যোগী হলেন তিনি আলেকজান্ডার পেল্লা মহাশ এবং তাদের বিভিন্ন সহ কর্ম কর্মচারীদের সহায়তায় তিনি আধুনিক যন্ত্রপাতি সহযোগে একটি উন্নতমানের ল্যাব গড়ে তুললেন এবং সেই নতুন ল্যাবের নতুন উদ্যমে কাজও শুরু করলেন এই টাইম পিরিয়ডটাতে তিনি গড়ে তুললেন তার সেই বিখ্যাত যুগ মার্কিবিরাস নাইট্রাইট যা তাকে সারা বিশ্বের রসায়ন গোষ্ঠীর কাজে যথাযথ সম্মান এনে দিয়েছিল তো ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটিতে ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি গড়ে তোলার পিছনে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য আঠারোশো থেকে উনিশশো সাল এই টাইম পিরিয়ডটাতে তিনি মোটামুটি শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কিন্তু উনিশশো সালের পর থেকে তিনি বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকলেন বিভিন্ন জেলা সম্মেলনে সভাপতির পদ গ্রহণ করলেন তো একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা যে উনিশশো সালে যখন রাওলা টাইনের প্রতিবাদে টাউন হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের বক্তৃতা তিনি শুনতে যান তখন সাধারণ জনমানুষের অনুরোধে তিনি মঞ্চে উঠলেন এবং মঞ্চে উঠে যে কথাটি বললেন সেটি হলো সায়েন্স ক্যান অ্যাফোর টু ওয়েট বাট স্বরাজ ক্যান নট তো যাই হোক এইভাবে প্রফুল্লচন্দ্র বিভিন্ন জাতীয়তাবাদী তিনি মনোভাবে পরিচয় পাওয়া যায় তিনি সর্বদাই বাঙালির কর্ম বিভিন্ন এবং অলস মনোভাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন এবং তার পরিচয় পাওয়া যায় তার লেখা বিভিন্ন বই বাঙালি মরণের পথে চা পান না বিষয় পান অর্থনৈতিক অবস্থা বাঙালি কোথায় বাঙালি মস্তিষ্ক তার অপব্যবহার এই বইগুলো পড়লে মোটামুটি তার বাঙালি কর্মবিমুখ মনোভাবের বিরুদ্ধে তার যে মনোভাব ছিল তার যথাযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায় প্রফুল্লচন্দ্র রায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আঠারোশো সালে এই আঠারোশো সালে অন্য আরেকজন মনীষী জন্মে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবশ্যই তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আমরা যত যত সম্মান দিই প্রফুল্লচন্দ্র রায়কে ঠিক ততটা হয়তো দিতে পারি না প্রতি বছর আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন ঘটাভাবে পালন করি কিন্তু প্রফুল্লচন্দ্রের বেলা শুধুমাত্র তার প্রতিকৃতিতে মালদান করেই আমাদের তাকে সম্মান দেওয়া শেষ হয়ে যায় তো আমি একজন ছাত্র হিসেবে আমাদের এই ছাত্র সমাজের কাছে আবেদন রাখতে চাইব যে প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের দেখানো পথ যেন আমরা চলতে পারি দেখানো পথে যেন আমরা চলতে পারি তাকে যেন যথাযোগ্য সম্মান দিতে পারি সবশেষে আমি প্রফুল্লচন্দ্র একটাই কথা বলে রাখব বলে বক্তব্যটা শেষ করব সেটা হলো তিনি বলছেন যে বাঙালিদের প্রতি বিধাতার যেন একটি চির অভিশাপ আছে নতুন উদ্যমের অভাবে কর্মশক্তির অভাবে তারা নতুন কিছু পথ অবলম্বন করতে পারে না পুরানোকে ছেড়ে এই জন্যই হয়তো বাঙালি বাংলার অনেক সময় প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ধন্যবাদ কোথাও না কোথাও সৌমালোর কথার সাথে আমিও একমত আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের জন্মদিন আমরা ঘটা করে পালন করি না ক্যালেন্ডারে উল্লেখ থাকে না তার জন্মদিন কোথাও না কোথাও আমরা বাঙালিরা এই মহান ব্যক্তিত্বের জীবনী চেনেও জানি না আচার্যের প্রদর্শিত পথই হোক আমাদের লক্ষ্য তার জীবন দৈভূত হোক আত্মবিস্মৃতির আধার আজকের অনুষ্ঠান আমরা এখানে শেষ করছি দেখা হবে আবার কোনো একদিন